柴田さんがあの特別副市長として SDGs を知ってまたあのより学んでいらっしゃる中で気づいてこられたことっていうのを教えていただきたいと思います。のこの17項目、はい、あれをこう見てても。うん、すごくよく分かるようなちょっとピンとこないようなっていうものがとても多くてじゃあ私たちは何をしていったらいいのかなっていうのがすごく感じるところなんですつまりその自分で何ができるか自分たちがどういうことをやっていけばいいのかっていうことをあの考えなくちゃいけないでも自分たちにやれることって毎日の生活の中の何かしかないですもんね、はい、そうだなプラスチックのゴミをなるべく出さないとかまず捨てゴミ外に捨てないとかそういう基本的なところから始まってそのプラスチックのゴミをいかに減らしていったらいいのかなとか無駄なことしてないのかなとかあの自分ができること、はいうん、柴田さんがそうやって生活をされてるっていうことが私たちにしてみたら本当になんかすごい励みに柴田さんも同じだって。<笑>あとね私これはもうあの廃棄処分の話聞いて思ったんですけど例えば私お豆腐買いに行く時に10日後に消,消費期限が切れるもので5日後に切れるもの3日後に切れるものだったら今日か明日食べるんだったらあのほんと 3, 日3日後に切れるやつとか短いやつから買っていけばいいんだなと思ってそういうふうにしてるんです、まあ、それが20円引きとか30円引きだったらもっと嬉しいですけど、はい、あのそうじゃなくてもそこを買うのが。なんか良識というかねその順々にやっていくのは、うん、じ今自分のためだけじゃなくてあの世の中のためなんだっていうなんか食材買うのも世の中のためなんだっていうのを、はい、一つ心に置いておけるような人間になりたいなと思って学会精神とと似てるなと思うんです、うん、まず自分が輝いて自分が幸せになってそして自分の周りの人を少しずつ幸せにしてちょっとずつちょっとずつ一人一人をこうあの幸せを願っていくことが厚生ルフにつながるっていうふうにそういうことと SDGs はすごく似てると思います。SDGs 推進にとって大事だと思うことを教えてください。一つ一つが大事なんだと思うんです。一日一日はい SDGs こうしますバーンって。絶対にそういう大きな変化っていうのは絶対に続いていかないしみんなでちょっとずつちょっとずつこう,こう取り組んでいくっていうことが一番大事なことなんだと思うんですよね。